我问你，吊坠到底在哪？还有个消息想告诉你，吊坠中的十一枚都毫无意义，只有图牌才是真正的冰毒公式图谱。可惜你们再也找不到了。事儿吧。撤牌一员。
特派员怎么样？特派员，特特派员，特派员，黄。怎么会这样？敌人对我们的计划怎么那么清楚啊？看是谁？开门！喂，你们受伤了？组长，赶紧赶紧！子君。特派员呢？到底发生什么事啊，大叔？哎，老林，啊、你受伤了，我替你包扎一下。哎、怎么了，爹？等我再说。我们被敌人包围了。这个点安全吗？这儿很隐秘。黄石三百手，边边进行头。这个也行。我们我念我死。你找死！管不管？有的事咱管不了，但有的事必须管。到！滨城警察厅高级警司童小乐。今天碰上我算你们碰上大事儿了！我告诉你，我只给你一次机会，给我一份孙姐道歉赔偿。完了大警察很大罪的。我们办正事儿。小乐，没事啊，半拉杆卡秃了皮了。人呢？哪儿？我跟你说，我刚才是失误，我现在就给你报仇。回来，说你啊！我告诉你，我让你知道什么叫真正的身手。你现在给我回来！都他妈给我回来！我杀你全家！我分钟弄死你！是条汉子，过来！过来！所以你刚才跪下了。
ーラスこの野郎
你是谁？会让你腻的人，国民党例行社的人，林子娟，你今天必须得死。哥，这是什么意思？什么意思？我都还没问你为什么要跟踪我呢。误会，董哥，是啊，误会。你说这是误会你别你别动啊！你再跟我开枪了啊！开枪啊！有什么开枪啊？惊动日本人的话，大家都不好过的。呀，嘴巴还挺硬
，别以为我们不敢开枪。对，你以为我不敢开枪吗？那你们就试试吧。哎呀，太嚣张了！开枪！突如其来的一声枪响，打破了双安火车站表面的平静。日本人对亚细亚号的武装戒备全面升级，苏建只能放弃安装高爆炸药。国民党例行社的计划被迫推迟。让你开枪的，啊，司令！我说刚才谁让你开枪的？怎么，司令？谁让你开枪的？我听不见。日本人来了，跑！大兄走，路上小心，慢走，有照顾不周地上干。点。陈长官，你还有什么吩咐？刘站长，证件可以还给我了吧？哦，对对对对，忘了，啊，这是你的证件。十一月十二日十二点三十分，亚西亚号已经驶出双安火车站。ウイルスが拡散している。感染者は始末しなきゃ。俺の兵士は黒キバの強さがわからないから。だから、調査とのどうか二人を助けてください。他に方法はない。こんなことが許さん。俺の兵士は。那可惜，那一毛都你洗了那个。杰奈，自分が何を言ってるのかわかるか。日本に対して、黒キバの価値が我らの命よりはるかに高い。調査どの？異動はないから、これは命令だ。
，周小乐呢？周小乐人呢？应该还在车上。我们涉案计划失败，你准备怎么办？现在的首要任务就是杀了佟小乐。不过一个小警察会有那么大的危险吗？他都能够从冷冻车厢逃出来，还能跟康林混在一起，他绝对不只是个小警察。这他一直盯着我，这不杀了他，一定要对我们以后的计划造成影响的。你想要怎么动手了吗？他一定会回林子君的包厢，咱们守着包厢，等于上钩。着急忙慌，你带我干啥去？乐爷来了，这地方能让你随便坐吗？有包厢？我这有包厢，我这不一样。你来看看。乐爷里边请。可以，胖子，你这地方不错呀。随便啊，啊，正好董明也发现我，我那包厢也不方便回去，我就跟你这儿待着了啊。行啊，咱俩谁跟谁啊？我的就是你的，人不风流，枉少年嘛。你该追求你的真爱，就追求你的真爱。董明交给我了，我暗中接着，你放心。仗义。一说起这林子勋啊，坏了，坏了，坏了！你说子勋万一要是回包厢找我，碰着董明，是不是就危险了？我还是回去看一眼。干嘛去？送死去？不，那我也不能看见。我喜欢姑娘有危险，我不管人家吧。童小乐，我告诉你，你就把你那担心放在心里面，一丁点事儿没有。你怎么知道一丁点事儿就不能有呢？老爷，林子君他绝非池中之物，更不像你想象的什么弱女子，人家武功不比你差。我也没跟你闹，你还记得我跟你说吗？有两次有人要杀我，都是林子君亲自救的我。他救的，乐爷，我怎么会骗你呢？我可以用我相上人头向你担保，他不会有事的。我现在还担心他欺负别人呢刚才我和一个女特务，刚才我和一个女特务交了手，就一个，对，快了，他们就快沉不住气了，马上全会露出真面目。你有没有发现什么可疑的情况？还没有。怪了，火车已经驶出首安站了，他们究竟会在哪动手？刚才在站台上的时候，日本人把守的很严。任何人都不能靠近车厢。三张，车厢内什么情况？所有的通风口我都查过了，完全是畅通的，而且没有任何异味，空气当中也没有任何化合物的气味。也就是说，敌人不可能在火车的夹层当中安放炸药。只有行李车厢有炸药。那我们还等什么呢？把炸药毁了呀？不行，敌人的计划不可能就这么简单。如果现在我们贸然出手，一定会打草惊蛇。行李车厢的炸药，现在已经没有了引爆控制器，现在是大家比耐心的时候。我们要抓紧时间，一定要搞清敌人的全盘计划。我现在去找佟小乐，他应该知道更多线索。
しや眠りたまえ
，你就说句话呀，这到底怎么回事啊？我们分开之后。现在是一九三六年十一月十三日十二点整。我们终于找到了程大运。眼前发生的一切让我非常疑惑。这位黑龙会的第一高手，早已精心准备了一套完美的谎言，来掩藏所有的事实。陈景都，陈大玉，你到底是谁？我跟你素不相识，你为什么要抓我到这里？在下三下信之主，满洲国特别邮差。什么是特别邮差？我有两个邮包，一个是运送信件，一个是运送秘密的。你的两个好朋友林子君、童小乐，他们偷走了我们的邮件，拿走了我们的秘密。既然是个秘密，就很重要，偷了就得跑得快。他们两个跑得太快了，你的运气就没那么好了。到底想说什么呀？我根本不知道你说的秘密是什么。我很喜欢你们中国的传统文化。你们的祖先呢，把十一种动物与一个图腾组合成了十二生肖。我们大日本帝国就把这个秘密画在了十二生肖里，委派了我们十二个邮差，把这个秘密带到目的地。结果，很多人在抵达目的地之前就被你们给杀了。当然，既然你们知道了十二个邮差的秘密。是我珍藏的很好喝的红酒。你现在有两条路：一，去把你的两个好朋友。林子君和唐老乐给杀了。第二，就是尝一尝这杯美味的红酒，味道很好的。
来这个邮差是日本人。山岛村美智子他们都是日本人。还有那个羊排携带者、心理咨询师，还有那瞎子老头和那个拿鸡蛋老太婆，他们全是日本人。所有不像乘客的乘客都是吊坠的携带者，这个邮差看起来一点不像普通的乘客。吊坠。哦、嗯。这个杂星成功率会大一些。美女。大娘求你点事儿啊！哎呀，嗯，你听大娘说，啊，嗯，哎。哎，光天化日之下，有什么见不得人的？哎，哎呀，真是啊！给你扯着烟。